55 Kilometer noch bis Köln. Wir haben schon 850 hinter uns und es ist echt Wahnsinn. Wann sind wir losgefahren? 11. 11 und jetzt ist es 7.16 Uhr. Und wir haben viel gelernt. Es gibt nichts Unbequemeres als im Auto zu schlafen. Es gibt Lastwagen, die Kleidungsstücke verlieren mitten auf der Autobahn. Das mich leider verschlafen. Du hast, du hast das verschlafen? Ich habe mitgekriegt, dass irgendwas war. Aber <lacht> Wahnsinn, ich habe sogar ein Foto am Handy gemacht. Wir sind auf der Autobahn gefahren und ein Polizist, es war eine zweispurige Autobahn, ist in der Mitte von beiden Spuren gefahren ja, doch, und hat uns aufgehalten. Das hat ungefähr so ausgeschaut in großartiger Handyqualität aus dem Auto hinaus fotografiert, ähm, ist in der Mitte gefahren mit 50 km/h auf, äh, auf der Autobahn, irgendwie stehen gehabt, Sperre und hat niemanden weiterfahren lassen und vor allem wir haben nicht gewusst, was ist. Wir haben uns gedacht, schön, fahren wir mit 50 km/h bis durch nach Köln, Spitzenplan und dann war plötzlich ähm, am rechten Rand die Rettung. Wir haben uns gedacht, oh, da war ein Unfall, dann haben wir so lauter kleine, rote, weiße Fetzen gesehen, haben wir gedacht, da hat es ordentlich wenig zerlegt. Und dann ist aber einer von diesen Sanitätern hingegangen und hat diesen kleinen Bröckeln einen Tritt gegeben, dass sie von der Straße runtergehen. Da haben wir gedacht, also gut, dem ist vielleicht auch schon wurscht, dass er das so zerrissen hat, aber nein, haben sie diese Kleidungsstücke von der Straße weggeschoben und dann hat sich auch diese, dieser Polizist vertschüsst. Nur, ich glaube, fünf Minuten später ist der nächste gekommen. Weißt du es noch? Alex? <lacht> Wer weiß gar nicht. Nein. Ist der nächste gekommen, wieder genau dasselbe gemacht. Und da war es dann witzig, da haben wir dann auch wieder diese Kleidungsstücke gesehen. Ähm, aber der ist dann einfach gefahren. Also da war plötzlich so, so ein Sack am rechten Rand, der ist dort hingefahren, hat sich gedacht, super, was war es zum Anziehen, ich weiß es nicht. Und wir sind durch wirklich ein Meer an Kleidung gefahren, aus Gründen. Und dann war es aus. Ich hätte eigentlich Radio hören müssen, aber ich sage mit Aufklärung. Ja, wir haben jetzt vorher Radio gehört, ich will bitte kein Radio mehr hören. <lacht> Also sagen wir so, wenn Helena Fischer das Programm verbessern würde, wissen wir. Puh. Ja, also was erwartest du jetzt von der Games? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Du warst, du warst letztes Jahr ja da. Ja. Du könntest mir sagen, was ich erwarten soll. Wenn ich sage tausende Menschen, dann ist es untertrieben, weil es sind einfach mal 340.000 auf drei Tage aufteilt oder vier. Es ist wirklich sehr, sehr kuschelig. Die meiste Zeit steht man irgendwo an, dafür, dass man dann 20 Minuten spielen darf oder überhaupt nur 20 Minuten eine Präsentation kriegt, was man vorher nicht weiß. Das ist ziemlich cool. Und ja, ich würde kein Geld dafür zahlen. <lacht> Wobei, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Gamescom ist jetzt bei mir noch ein bisschen hinten angestellt, weil wir fahren ja jetzt mehr oder weniger direkt äh, ins Kino und sehen dort ein Preview-Screening zu Guardians of the Galaxy. Wobei wir nicht wissen, ob es der ganze Film ist oder nur irgendein Preview oder kurz ist. Weil in Österreich hat es so einen, so einen 18-Minuten-Preview gegeben, also keine Ahnung, aber es könnte auf jeden Fall lustig werden. Hast du schon was gesehen von dem Film? Ja, ich hab, nein, ich habe die 18 Minuten okay. Preview gesehen. Und die 18 Minuten, würde ich sagen, haben mir besser gefallen als alle anderen Marvel-Filme zusammen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Das, das war einfach fetzig und bunt und echt hm? Das kann man nehmen. Wobei, ähm, eines, da hast du, glaube ich, auch noch geschlafen, wie das rauskommen ist. Ähm, was mir ein kleines bisschen die Fahrt und den, den Abend mehr oder weniger vermisst hat, ist die Nachricht, dass der, der Robin Williams gestorben ist, was für mich eigentlich, ich muss sagen, eine meiner, meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist noch der Film Hook, falls du den kennst, die, die Peter Pan Verfilmung, wo der äh, Robin Williams den Peter Pan spielt und der Dustin Hoffman, den, ähm, wie heißt der Captain? Ah, Hook. <lacht> Und der Bob Hoskins, den, den, den Assistenten, den Smee, und der ist ja auch vor kurzem erst gestorben, also... Ah, 
habe ich nicht gesehen. Nicht, der, der ist echt super und vor allem der, der Robin Williams. Ich habe eine Party von Easter Heim, wo er so, so Stand-Up-Auftritte macht als, als Kabarettist. Das ist auch Wahnsinn. Ja, ich glaube, ich kenne ihn eigentlich wirklich bewusst nur aus Mrs. Doubtfire. Und ich glaube, er singt bei einem fucking Ben Affleck mit von, von Jimmy Kimmel. Das geht nicht. Ähm, hast du nicht diesen tollen Film gesehen, wo er den, den Pfarrer spielt, der irgendeinen Paar verkuppeln will oder irgendwie diese, diese letzte Prüfung vor der Hochzeit macht, der ganz furchtbar war? Ah, das klingt ganz furchtbar. Das <lacht> ist genauso, wie es klingt. Na, aber gut. Unser Plan sagt 30 Minuten bis zur Ankunft. Wir werden jetzt eigentlich nur mehr schauen, dass wir irgendein Straßenschild sehen, dass wir Frühstück kriegen. Das wäre mal angenehm. Das wäre ich erst um 10 Uhr Ja. Bei mein Wien auch bleiben können. <lacht> Wieso? Bei uns sperren die ja früher auf, oder? Ja, um zu messen. Und wofür, wofür <lacht> Warum fahren wir eigentlich auf diese Games kommen, wenn wir dann nichts am Essen kriegen? <lacht> ja, angeblich hat ja das äh, äh, Mittagessen. Also. Ja, aber wann? Ich glaube, das werden sie nach dem Screen machen, oder? Ich fürchte auch, ja. Das ist dann im Idealfall um 12. 6,5 Stunden ohne S, 5,5 Stunden. Ja, dann ist es später, weil das wird dann bedeuten, dass wir nicht den ganzen Tag jetzt gesehen haben. Ja, eben. <lacht> Und da würde ich mich eher auf den ganzen Film freuen, als auf zwei belegte Brötchen. Ich glaube, es würde mehr als zwei belegte Brötchen geben. Aber wir werden es sehen. Ich muss, ich muss zugeben, ich war noch nie auf so einem großen Presse-Event. Also, ich lasse mich auch gerne vom Buffet von was so cool überkaufen. 